ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் போல் ஸ்டார் அகாடமி சேனல் போல் ஸ்டார் அகாடமி நண்பர்கள் சார்பாக பேச்சு வந்து பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃப்ரீ டெஸ்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சரிங்களா ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டெஸ்ட் கிட்ட இது வரைக்கும் வந்து எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ சூப்பர் வந்து எல்லோரும் கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நல்ல இதுக்கு அடுத்து என்னென்னா நம்ம வந்து ஃப்ரீ டெஸ்ட் வந்து எப்படி கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக என்னென்னா ஷார்ட்கட் அதாவது முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் ஏரியாவை அப்படி எடுத்து உங்களுக்கு ஷார்ட்கட் வழியில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த முயற்சி வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஃப்ரீ டெஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து பார்த்துடலாமா ஸோ பார்க்குறதுக்கு முன்னக்குட்டி யாரெல்லாம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ அவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ அதுபோல் என்னென்னா நம்ம கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே என்னென்னா நல்லா இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸாக தான் இருக்கும் அதனால் லாஸ்ட் என்ன மொதல் பத்து கொஸ்டின்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன் கடைசி பத்து கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டன் இல்லை அப்படின்லாம் இல்லை இருபது கொஸ்டினுமே என்னென்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபீலாக தான் இருக்கும் அதனால் ஃபுல் வீடியோ என்னென்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே கொஸ்டின் பேரலாமா ஓகே அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறது ஜஸ்ட் வந்து ஜாகிரஃபி ஏரியாவில் வந்து கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க மைண்டில் அந்த இந்திய மேப்பை ஓரளவுக்கு வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சரி ஓகே பேரலாமா நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜாகிரஃபி ஏரியா வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதெல்லாம் அழகாக வந்து சின்ன பி பிக்சர் அதாவது மேக்ஸிமம் என்னென்னா எதுக்கு இமேஜ் வடியில் கொடுக்கு அப்படின்னா அந்த இமேஜ் வச்சுருந்தோம்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மைண்டில் நல்லா அழகாக வந்து நியாவணிக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த இமேஜ் என்ன அப்படின்னா அந்த பூமியோட மேற்பரப்பை வந்து அழகாக வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ அதில் வந்து பில்டிங் அந்த பெருங்கடல்கள் எல்லாம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் மைண்டுக்கு வர்றதுனால கொஞ்சம் அதே மாதிரி இமேஜை கொஞ்சம் என்ன வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் என்னென்னா இந்த சின்ன இமேஜ் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கு சரிங்களா ஓகே கொஸ்டின் பேரலாமா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாமா ஆல்ரெடி நீங்கள் எயிட் ஓ கிளாக் வந்து கொஸ்டின் எல்லாமே போட்டுவிட்ருப்பாங்க ஒன் ரெண்டு பேர் வந்து ஆன்சர் ரைட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஆன்சர் தெரியாதவங்க இதில் பார்த்துக்கோங்க ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க இதில் வந்து நமக்கு வந்து ஷார்ட்கட் வந்து நிறைய கிடைக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சரி ஓகே கொஸ்டின் பேரலாமா கரெக்டாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வியூ பண்ணி கொஞ்சம் டைம் வந்து கொடுப்போம் அந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து சப்போஸ் அதில் பார்க்காதவங்க வாட்ஸ்அப் டெலகிராமில் கிடைக்காதவங்க இதை பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் நம்பர் போட்டு வச்சுக்கோங்க நம்பர் போட்டு உங்களோட ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து அதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் ஓகே இந்த கொஸ்டின்லாம் ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ உங்களோட ஆன்சர்ஸ் அதாவது உங்களோட மார்க் எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படின்ட்டு கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஓகே கொஸ்டின் பேரலாமா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இமாலயா என்ற சொல் எந்த மொழியில் பனி உறைவிடம் என்று அழைக்கப்படுகிறது கொஸ்டின்ஸை டூ டைம்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணுவேன் நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க இமாலயா என்ற சொல் எந்த மொழியில் பனி உறைவிடம் என்று அழைக்கப்படுகிறது உங்களோட ஆன்சர் வந்து நீங்கள் இது இது பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஜாகிரஃபி ஏரியாவில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சரிங்களா ஸோ பார்த்துடலாமா ஆன்சர் பார்த்துடலாமா நோட் பண்ணிட்டிங்களா ஓகே ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லணும்னா அப்படி சொல்லிடுங்க ஸோ ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா சமஸ்கிருதம் சரிங்களா அதாவது இமாலயா என்ற சொல் எந்த மொழியில் பனி உறைவிடம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா சமஸ்கிருதம் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம நியா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே பார்த்த கொஸ்டின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பனி உறைவிடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ பனி அப்படின்னே என்ன அப்படின்னா அதாவது என்னென்னா ஒரு குளிர்காலம் மாதிரி விண்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நியா வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த ஏரியாவில் சமஸ்கிருதத்தில் அந்த சமஸ்னு சொல்லி வருதா அதாவது சம்மர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா அங்கே குளிர்காலம் இங்கே ஆப்போசிட்டாக கோடை காலம் சொல்லி வரும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இங்கிலீஷில் வந்து என்னென்னா சம்மர் அதுக்கு தான் சம்மர்ஸ் அப்படின்னு அந்த வேடை வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அதாவது ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அங்கே பனி உறைவிடம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து என்னென்னா ஆப்போசிட்டாக சம்மர் அப்படின்னு சொல்லி மீன் பண்ணி வரும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாமா அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இந்தியா பரப்பளவில்
அஞ்சு சரிங்களா ஸோ உங்களோட ஆன்சர் வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் பார்த்துடலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை கொஞ்சம் ரிமைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஏரியா வயசில் என்னென்ன நாட்டெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு வந்து இது பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த நாடு வரும் ரஷ்யா அதுக்கப்புறம் கனடா அதுக்கப்புறம் சைனா அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா அதுக்கப்புறம் பிரேசில் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியா ஏழாவது இந்தியா வரும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா ரஷ்யா வரும் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா கனடா வரும் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்னா சைனா வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் யுஎஸ்ஏ அதுக்கப்புறம் பிரேசில் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியா செவன்த்தில் தான் எது வரும் அப்படின்னா இந்தியா வரும் இந்தியாவுக்கு அடுத்து அர்ஜென்டினா வரும் சரிங்களா ஸோ வந்து நம்ம கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னா உலகின் எத்தனையாவது பெரிய நாடாக இந்தியா வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ஏழு சரிங்களா மைண்டில் நான் வச்சுக்கோங்க ஆன்சர் வந்து ஏழு ஒற்றைப்படை அதாவது நமக்கு முன்னுக்கும் முன்னையும் பின்னையும் என்னென்னா ஏழு லெட்டரில் உள்ள கண்ட்ரி வந்து இருக்கும் ஆறாவது பொசிஷன் வந்து என்னென்னா ஆஸ்திரேலியா எட்டாவது பொசிஷனில் வந்து என்னென்னா அர்ஜென்டினா சரிங்களா நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி கேட்பாங்க இந்தியா வந்து பரப்பளவில் ஏழாவது பிளேஸில் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாமா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சரிங்களா இந்திய நதியிலேருந்து கண்டிப்பான அதாவது எந்த எக்ஸாம் போனாலுமே என்னென்னா இந்திய நதிகள் டிபெண்ட் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் வந்து இருக்கும் ஸோ கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா சிந்து நதியின் மிகப்பெரிய துணையாறு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சிந்து நதியின் மிகப்பெரிய துணையாறு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே என்னென்னா கரெக்டாக வடக்குள்ள நதிகள்லாம் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்திய மேப்பில் வடக்கு உள்ள நதிகள்லாம் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஜீலம் ராவி செனாப் சட்லஜ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு உங்களோட ஆன்சரை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்துடலாமா உங்களோட மா ஆன்சரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க சிந்து நதியின் மிகப்பெரிய துணையாறு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா கொஞ்சம் துணையாறு எல்லாமே இருக்குது ஸோ அந்த துணையாறில் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய துணையாறு எது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஆன்சர் வந்து என்ன வரும்னு சொல்லி பார்த்துடலாமா ஸோ ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஆன்சர் சினாப் சரிங்களா சி ஆப்ஷன் வந்து ஆன்சராக வந்து வரும் ஸோ இதை எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து சிம்பிளாக தான் அதாவது சிந்து அப்படிங்கிறது என்னென்னா மூணு எழுத்து சிந்துங்கிறது மூணு எழுத்து அதே மாதிரி இங்கே வந்து செனாப்புங்கிறது மூணு எழுத்து ஸோ அது ஒரு ரைமிங்காக வந்து நான் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை சிம்பிளாக ஒரு சின்ன ஒரு கோடு ஒன்று மாதிரி சொல்கிறேன் அதை எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த சிந்துங்கிறது என்னென்னா ஸோ அதாவது அந்த சிந்துங்கிறது ஒரு ஜென் நேம் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதாவது சந்த்ரு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ சந்த்ரு வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் பெரிய பையனாக இருக்கிறதுனால ஓவராக வந்து சீன் போடுறான் பந்தா 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 காமிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி மீனிங் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ சந்த்ரு ஓவராக சீன் போடுறான் பந்தா காமிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க சிந்து சினா மூணுமே என்னென்னா மூணு எழுத்து அதாவது இந்த ரெண்டுமே என்னென்னா மூணு எழுத்து சரிங்களா சரி ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பேரலாமா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ இந்திய நதியில் வந்து எல்லாமே என்னென்னா அந்த மேப் வச்சு அதாவது வேல்டு அந்த இது இருக்குல்ல அட்லஸ் வச்சு நல்லா பார்த்துக்கோங்க நதியிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கன்ஃபார்மாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து பெட் நிலம் என்று அழைக்கப்படுவது எது சரிங்களா பெட் நிலம் அதாவது கீழ்கண்டூரில் வந்து ஒரு நாலு சமவெளி கொடுத்துருக்கான் அந்த நாலு சமவெளியில் எது வந்து பெட் நிலம் என்று அழைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் வந்து பாபர் சமவெளி தராய் மண்டலம் காதர் சமவெளி பாங்கர் சமவெளி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களோட ஆன்சரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே மார்க் பண்ணியாச்சா ஓகே ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா சி ஆப்ஷன் காதர் சமவெளி சரிங்களா சி ஆப்ஷன் காதர் சமவெளி ஸோ இதை எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு சிம்பிளாக வந்து ஒரு இதை நான் வச்சுக்கோங்க ஒரு நேம் வந்து நான் வச்சுக்கோங்க அதாவது காதர் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஆன்சர் வந்து என்னென்னா காதர் சமவெளி அந்த இதில் வந்து காதருங்க அந்த வேடை எடுத்துக்கோங்க காதருங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஜென் நேமு அந்த காதர் வந்து 
எதை வந்து பெட் கட்டுதான் அப்படின்னா எல்லாருமே என்னென்னா அவர் போட்டின்னு வந்து தலையில் என்னென்னா எதாவது பெட் கட்டுவாங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது காதர் வந்து எதை வந்து வச்சு பெட் கட்டுதான் அப்படின்னா நிலத்தை வச்சு அதாவது அவனோட வயக்காடு கொஞ்சம் அந்த சமவெளியே அப்படின்னாலே என்னென்னா வயக்காடு அந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்து மீன் பண்ணும் ஸோ அதையெல்லாம் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோ மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அதாவது அதாவது காதர் காதர் வந்து அவனோட சொந்த வயக்காடு நிலத்தை எல்லாத்தையும் வச்சு பெட் கட்டுதான் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இதுதான் கோவிலோடு தென் அதுக்கப்புறம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் இந்தியா எந்த நாட்டுடன் அதிக நில எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது இந்தியா எந்த நாட்டுடன் அதிக நில எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது ஆல்ரெடி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்தா எல்லாமே என்னென்னா நம்மளோட பக்கத்து நாடு சரௌண்டிங்கில் உள்ள நாடு தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே கொஞ்சம் தூரத்தில் உள்ள நாடு போட்டாச்சு அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஈஸியாக வந்து டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ டிஎன்பிசி எக்ஸாம் இருந்தால் நியரஸ்ட் ஆப்ஷனாக தான் இருக்கும் சரிங்களா டிஎன்பிசி ரயில்வே இருந்ததுன்னா நியரஸ்ட் ஆப்ஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மேப்பு டிபெண்ட் பண்ணி கண்டிப்பான முறையில் நமக்கு ஒரு மினிமம் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்துடும் சரிங்களா அதனால் மேப்பு கையில் வச்சுட்டே படிங்க ஜாக்ரஃபிக்கு சரி ஓகே பார்த்துடலாம் உங்களோட ஆப்ஷன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து என்ன வரும்னு சொல்லி பார்த்துடலாமா இந்தியா எந்த நாட்டுடன் அதிக நிலை இல்லையே பகிர்ந்து கொள்கிறது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஆன்சர் வந்து வங்கதேசம் சரிங்களா ஆன்சர் வந்து வங்கதேசம் ஸோ இதை எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா சின்ன வந்து க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக வந்து எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம அந்த சரௌண்டிங்கில் வந்து அதாவது நம்ம கிழக்கோடி அதாவது மேக்கோடி வந்து என்னென்னா ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் வந்து இருக்குது கிழக்கோடி உள்ள கண்ட்ரி வந்து இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னா மியான்மர் வங்கதேசம் வந்து வரும் ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா வங்கதேசம் என்னென்னா அதிக நிலையிலே வந்து நம்ம கூட வந்து பய பகிர்ந்து கொள்ளும் அதாவது எப்படி வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த வங்கதேச கூட அந்த கண்ட்ரியை பார்த்தாலே வந்து எல்லாமே தெரியும் ஏகப்பட்ட ஸ்டேட்ஸ் அதாவது நம்மளோட ஸ்டேட்ஸ் வந்து அஸ்ஸாம்லேருந்து மேகாலயிலேருந்து எல்லாமே என்னென்னா அதிகமாக வந்து டச் ஆகிருக்கும் அது வடகிழக்கு மாநிலங்கள் ஃபுல்லாமே என்ன அப்படின்னா இது கூட டச் ஆகிருக்கும் ப்ளஸ் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் ஸோ அது போக அந்த ரைட் சைடில் வரும்போது திரிபுரா ஸோ அது எல்லாமே என்னென்னா கண்டிப்பான முறையில் அந்த திரிபா திரிபுரா ரிலேட்டடெல்லாம் கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது வந்து மூணு பக்கம் வந்து என்னென்னா இதால் சூழப்பட்டிருக்கும் ஒரே ஒரு ஏரியா மட்டும் தான் நம்ம கண்ட்ரியோட வந்து டச் ஆகிருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து அதிகமாக வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இது பண்ணிக்கோங்க அதாவது என்னென்னா அதிக நிலையில் பகிர்ந்து வந்து என்னென்னா வங்கதேசம் அதாவது என்ன நமக்கு கிழக்கோடியில் பங்களாதேசம் நமக்கு எப்போதுமே என்னென்னா பாகிஸ்தானுக்கு வந்து எதுவுமே வந்து இது பண்ண மாட்டோம் பட் ஆனால் என்னென்னா கிழக்கோடியில் வங்காளதேசத்துக்கு என்னென்னாலுமே நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க பாகிஸ்தான் கன்ஃபார்மாக வராது கிழக்கோடியில் வங்காளதேச தான் நம்ம வந்து என்னென்னாலுமே வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ஆறாவது கொஸ்டின் பார்க்கணும் ஸோ சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் வந்து என்னென்னு பார்த்துடலாமா ஓகே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தை எத்தனை டிகிரி கால்வாய் வந்து பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தை எத்தனை டிகிரி கால்வாய் வந்து பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் வந்து பத்து டிகிரி ஒம்பது டிகிரி எட்டு டிகிரி பதினொன்று டிகிரி ஆன்சர் பார்த்துடலாமா ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ ஆப்ஷன் பத்து டிகிரி சரிங்களா ஆன்சர் வந்து ஏ ஆப்ஷன் பத்து டிகிரி ஸோ எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் அதாவது என்ன பே செய்தாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ரெண்டையும் வந்து என்னென்னா பெருக்கி சரிங்களா ஸோ அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா பெருக்கி அதாவது எதுனாலுமே என்னென்னா ஒரு என்ன சொல்ல எதோ ஒன்று ஸோ வீட்டில்னாலும் சரி ஸோ அதாவது ஒரு இது நடக்கும்போது அதை பிரித்து விடுவாங்கள்ல வீட்டில் சொத்து பிரித்தாலும் சரி ஒரு வயக்காடு ஏதாவது ஒன்று இது பண்ணாலும் சரி ஒரு பர்டிகுலராக ஏதாவது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அக்ரிமெண்ட் அதே மாதிரி வந்தாலே என்னென்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து பேர் வந்து நியாயம் பேச வந்துடுவாங்க ஒரு பத்து பேர் சாட்சி கீழ்த்து போடுவாங்க ஒரு பத்து பேர் வந்து நியாயம் பேசுவாங்க அதாவது ஒரு இது வந்து ரெண்டு பாகமாக பிரிக்கும்போது பத்து பேர் வந்து நியாயம் பேசுவாங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுதோம் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது அந்த அந்த பத்தை வந்து ஈஸியாக வந்து நான் வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து பேர் நியாயம் பேச வருவான் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அந்த ம
ஸோ அது கொஞ்சம் ஈஸியாக ஷார்ட்கட் இருக்குது அதை பார்த்துடலாம் ஸோ ஆன்சர் பார்த்துடலாமா உலக அளவில் இந்தியாவின் மொத்த பரப்பளவு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து பி ஆப்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா பி ஆப்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அதாவது ஈஸியாக நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்னா கரெக்டாக நம்ம வேர்ல்டு லெவலில் இந்தியாவை மட்டும் சுற்றி வரணும் அப்படின்னா ஒரு நாளில் சுற்றி வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க அதாவது வேர்ல்டு லெவல் நம்ம வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வச்சுத்தாமல் நம்ம இந்தியா மட்டும் சுற்றி வரணும் அப்படின்னா ஒரே நாளில் வந்து சுற்றி வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஸோ அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஜஸ்ட்டு இது மட்டும் வைக்க போகிறோம் சரிங்களா அதாவது பாயிண்ட் சம்திங் மட்டும் வச்சாச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் சரிங்களா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்து போயிடலாம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து எட்டாவது கொஸ்டின் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ எயித் கொஸ்டின் வந்து இந்தியாவின் அச்சரேகை பரவல் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருங்க இந்தியாவின் அச்சரேகை பரவல் வந்து எங்கே இருந்து எத்தனை டிகிரி டூ எத்தனை டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க இது வந்து கன்ஃபார்ம் வந்து இதே மாதிரி கொஸ்டின் வந்து ஒன்று வந்து கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும் சரிங்களா இந்தியாவோட அமைவிடத்துலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து என்னென்னா எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் போது அந்த அச்சை மட்டும் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் போட்டாச்சா ஓகே கீ பார்த்துடலாமா ஓகே ஆன்சர் மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கீ பார்த்துடலாம் ஆப்ஷன் வந்து டி ஆப்ஷன் சரிங்களா ஆப்ஷன் வந்து டி ஆப்ஷன் அதாவது இந்தியாவின் அச்சரேகை ஃபஸ்ட்டு அச்சரேகைனா என்ன அச்சரேகைனா ஹரிசான்லாம் இருக்குமா வெட்டிக்கலாம் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அதை கொஞ்சம் இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா டி ஆப்ஷன் ஸோ அச்சரேகை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா நமக்கு அச்சரேகை அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா ஹரிசான்லாம் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது கிடைமட்ட கோடு அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ கிடைமட்ட கோடு அச்சரேகை அப்படின்னாலே அந்த அச்சரேகை வந்து எதுக்கு பயன்படுது நேரத்தை அலைவிடவா இது அலைவிடவா அந்த இடத்தை பர்டிகுலர் இடத்தை வந்து கண்டறியவா அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அதை கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே இந்த கொஸ்டின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதை இப்படி அதை எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா எட்டு டிகிரி நாலு டேஸ் வாடா அச்சம் முதல் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி ஆறு டேஸ் வாடா அச்சம் வரை அதாவது எட்டு டு முப்பத்தி ஏழு நமக்கு எப்போதுமே என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இருபத்தி ஒம்பது இருக்கும் சரிங்களா டிஃப்ரெண்ட் வந்து என்னென்னா இருபத்தி ஒம்பது வந்து வரும் அதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க தென் அதே மாதிரி அந்த நாலு ஆறு அது ரெண்டுமே என்னென்னா ரெட்டைப்படையில் வரும் நாலு ஆறு ரெட்டைப்படையில் வரும் அதே மாதிரி எட்டு டூ முப்பத்தி ஏழு டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குமா டிஃப்ரெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா கரெக்டாக இருபத்தி ஒம்பது வரும் சரிங்களா அந்த டிஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதை பார்த்து இந்த நம்பர் வேலையோ ஓரளவுக்கு அக்கிரட்டாக கொண்டு வந்தாலும் அதே மாதிரி வடாச்சம் முதல் வடாச்சம் அந்த அச்சரேகை அச்சரேகையில் வந்து வடாச்சம் டு வடாச்சம் வந்து வரும் அதேமாதிரி இந்தியாவோட அமைவிட எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க அது எங்கே வரும் வடகிழக்கில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி வரும் வேர்ல்டு அதாவது அந்த பூமியில் எந்த மெயினான ஏரியாவில் வரும் இந்தியா வந்து எந்த பிளேஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா வடகிழக்கில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அந்த கொஸ்டினும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நான் அடுத்து பார்த்துடலாமா ஓகே அடுத்து பார்த்துடலாம் ஸோ நல்ல எல்லா கொஸ்டினுமே என்னென்னா நல்ல இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் எல்லாமே என்னென்னா நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்லி இது பண்ணி வேண்டாம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கொஞ்சம் எல்லாமே யூனியன் பேசுங்கலாம் பிரித்தாங்க அது ரிலேட்டடான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துலாம் தற்போது இந்தியாவின் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க தற்போது இந்தியாவின் மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதே பிரதேசங்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் வந்து எல்லாமே மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஏதாவது ஒரு கோடு விட்டுருந்தால் தான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா சரி ஓகே உங்களோட ஆன்சரை போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எத்தனை மாநிலங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு மைண்டு கொண்டு வாங்க இந்திய மேப்பை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க தென் அதுக்கப்புறம் யூனியன் டெரிட்டரி வந்து கொண்டு வாங்க சரிங்களா யூனியன் பிரதேசங்களை மைண்டில் கொண்டு வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மாநிலங்கள் வந்து பார்த்துடலாமா ஓகே ஆன்சர் கீ வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து பி ஆப்ஷன் சரிங்களா ஆன்சர் வந்து பி ஆப்ஷன் ஸோ நம்ம வந்து எப்படி ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் அப்பட
ஜம்மு காஷ்மீர் ப்ளஸ் வந்து லடாக் இந்த ரெண்டுமே என்னென்னா யூனியன் பிரதேசமாக வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதே ரெண்டையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கணும் அதை மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா இருபத்தெட்டு மாநிலங்கள் மற்றும் ஒம்பது யூனியன் பிரதேசங்கள் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஓகே அடுத்து பார்த்துடலாம் அடுத்து வந்து பத்தாவது கொஸ்டின் வந்து பார்த்துடலாமா ஓகே பத்தாவது கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் டென்த் கொஸ்டின் வந்து ஆந்திர பிரதேச மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்படி எந்த ஆண்டு வரை ஹைதராபாத் நகரம் ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களின் தலைநகரமாக இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் ரீட் பண்ணிக்கோங்க புரியலை அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை வந்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஆந்திர பிரதேச மறு சீரமைப்பு சட்டத்தின்படி எந்த ஆண்டு வரை ஹைதராபாத் நகரம் ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களின் தலைநகரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே ஆன்சர் பார்த்துடலாமா எல்லாமே என்னென்னா அப்கமிங் இயர் வரைக்கும் கொடுத்தா ரெண்டாயிரத்தி இருபதா இருபத்தி ரெண்டு வரைக்குமா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்குமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு வரைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்துடலாம் சி ஆப்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு சரிங்களா சி ஆப்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது போயிட்டுருக்கு இன்னும் நாலு வருஷத்து வரைக்கும் என்னென்னா ஆந்திர பிரதேசத்துக்கும் அதாவது ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் வந்து என்னென்னா தெலுங்கானா மாநிலத்துக்கு ஹைதராபாத் வந்து தலைநகரமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா சி ஆப்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு சரிங்களா சி ஆப்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எப்படி ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் வரும் சரிங்களா அதை மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் வரும் சரிங்களா அதை நான் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஓகே தென் அதுக்கப்புறம் இதோட கொஞ்சம் ஆல்ரெடி ஷா ஷார்ட் கோட் எக்ஸ்ட்ரா வந்து சொல்லலாம் பட் ஆனால் டைம் வந்து ரொம்ப லெந்தியாக வந்து போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அதனால் எல்லா கொஸ்டினுமே ஒரு ஒரு ஷார்ட் கோட் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஓகே பத்து கொஸ்டின் பார்த்தாச்சு அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பேரலாம் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்துடலாம் தீபகற்ப இந்தியாவில் மேற்கு நோக்கி பாயும் நதிகளில் இல்லாதது எது தீபகற்ப இந்தியாவில் மேற்கு நோக்கி பாயும் நதிகளில் இல்லாதது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருங்க ஸோ நதிகளில் இருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆப்ஷன் வந்து மகாநதி நர்மதை தப்தி மாஹி சரிங்களா உங்களோட ஆப்ஷன் இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஆப்ஷன் வந்து என்னென்னா மகாநதி சரிங்களா ஆன்சர் வந்து என்னென்னா மகாநதி ஸோ இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஈஸியாகவே வந்து மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ஸோ மகாநதி மட்டும்தான் எங்கே வரும் அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரிசா வழியாக வந்து போய் கரெக்டாக நமக்கு வந்து வங்காள விரிகுடா கடலில் வந்து கலக்கும் சரிங்களா மகாநதி மட்டும்தான் என்னென்னா கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து கரெக்டாக வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கும் நர்மதி வந்து என்னென்னா அரபி கடலில் கலக்கும் அதாவது மேற்கு நோக்கி பாயும் நதிகள் தப்தி மேற்கு நோக்கி பாயும் மாஹி வந்து மேற்கு நோக்கி பாயும் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்னென்னா மே தீபகற்ப இந்தியாவில் மேற்கு நோக்கி பாயும் நதிகளில் இல்லாதது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து மகாநதி தான் வரும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எல்லா நதியுமே என்னென்னா எங்கே போய் சேராத கிழ கிழக்கு நிற்க வருதா மேக்க நிற்க போதா அப்படின்னு அதை பார்த்துக்கோங்க அது ரிலேட்டடாகவும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி துறைமுகங்கள் கிழக்கு கடற்கரை உள்ள துறைமுகமாக மேற்கு கடற்கரை உள்ள உள்ள துறை துறைமுகமாக அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அந்த கொஸ்டின்ஸும் கேட்பாங்க அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கடக ரேகை கீழ்கண்ட எந்த மாநிலம் வழியாக செல்லவில்லை கடக ரேகை கீழ்கண்ட எந்த மாநிலம் வழியாக செல்லவில்லை அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து அழகான ஒரு ஷார்ட் கட் வந்து இருக்குது நம்ம அந்த ஷார்ட் கட் போட்டாலே என்னென்னா நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக வந்து கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே ஆன்சர் பார்த்துடலாமா ஓகே ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து சி ஆப்ஷன் சரிங்களா ஆன்சர் வந்து சி ஆப்ஷன் மணிப்பூர் சரிங்களா ஆன்சர் வந்து சி ஆப்ஷன் மணிப்பூர் அதாவது இதை எப்படி ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து கடகரை எந்தெந்த மாநிலங்கள் வழியாக வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஸோ கரெக்டாக அந்த இந்திய மேப்பை ஓரளவுக்கு நான் மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அதில் இருபத்தி நாலு டிகிரிலேருந்து ஒரு கோடு வந்து லீனா வந்து ஒரு கோடு வந்து அப்படியே அச்சரகை மாதிரியே அப்படியே ரைட் சைடில் போதும் சரிங்களா அதாவது மேப்பில் எல்லாமே என்னென்னா ட்ராஃபிக் ஆஃப் ஹேஃபிக் ஆன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இருபத்தி மூணு டிகிரிலேருந்து அப்படி வரும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கடகரை வந்து இந்தியாவில் எந்தெந்த மாநிலங்கள் வழியெல்லாம் போகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து சிம்பிளாக வந்து ஒரு கோடு வேடு எல்லாமே என்னென்னா பார்த்தலாம் கோடு வேடு என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக ந
சிஎம் தமிழ்நாடு சிஎம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து எம்முங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா மத்திய பிரதேசத்தை குறிக்கி ஜிங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா குஜராத்தை குறிக்கி ஆறுங்கிறது ராஜஸ்தான் டபிள்யூங்கிறது வெஸ்ட் பெங்கால் ஜேங்கிறது ஜார்க்கண்ட் டிங்கிறது திரிபுரா சிங்கிறது சத்தீஸ்கர் எம்முங்கிறது மிசோரம் சரிங்களா மணிப்பூர் மேகாலயா அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கூடாது மிசோரத்தை வந்து என்னென்னா குறிக்கும் சரிங்களா அதாவது ரொம்ப ஷோ ஷோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இதில் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து முன்னக்கூடி வந்து எந்த மாநிலங்கள் வழியாக போகுது போகலை அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து பர்டிகுலர் சிட்டி ஒன்றரை நேரம் வந்து கொடுப்பாங்க சரிங்களா அது எக்ஸாம்பிள் வந்து மத்திய பிரதேசில் எந்த ஏரியாலையும் வந்து டச் ஆகி போகுது வைப்பாங்க ஸோ அதையும் வந்து ஓரளவு வந்து சொல்லியிருந்தேன் அதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க மத்திய பிரதேசத்தில் வந்து போபால் வழியாக வந்து போகும் சரிங்களா அந்த கடையரை வந்து மத்திய பிரதேசில் போபால் வழியாக வந்து போகும் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து குஜராத்தில் வந்து எந்த வழியாக போகும் அப்படின்னா காந்தி நகர் குஜராத்தில் காந்தி நகர் வழியாக வந்து போகும் தென் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா பன்ஸ்வாரா சரிங்களா ராஜஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா பன்ஸ்வாரா வழியாக வந்து போகும் தென் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்காலில் எந்த வழியாக போகும் அப்படின்னா எந்த சிட்டி வழியாக வந்து போகுது அப்படின்னா துர்காப்பூர் சரிங்களா துர்காப்பூர் இரும்பு காலை அதை கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்கோங்க தென் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஜார்கண்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ராஞ்சி நல்லா ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா டோனி ஊர் அதை ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் தென் திரிபுராவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன எந்த சிட்டி எந்த நகரம் வழியாக போகுது அப்படின்னா நூதன் பஜார் நூதன் பஜார் தென் அதுக்கப்புறம் சத்தீஸ்கரை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த நகரம் வழியாக போகுது அப்படின்னா அம்பிகாப்பூர் சரிங்களா தென் மிசோரம் மிசோரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சபுவல் சரிங்களா சபுவல் அது என்னென்னா மிசோரங்கிறது ரொம்ப சின்ன நாடு ரொம்ப இது அதாவது என்ன சொல்ல ரொம்ப லாஸ்ட்டில் வந்து அந்த சபுவல் அப்படின்னு சொல்லி அதை ஈஸியாக நான் வச்சுக்கோங்க மிசோரங்கிறது ரொம்ப லீனான நாடு அதாவது என்ன சொல்ல அந்த அளவு வலிமையே இல்லாத நாடு அதான் சபுவல் வல் அப்படின்னு அதுலேருந்து நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அந்த பர்டிகுலர் நகரத்தை வந்து மைண்டில் நான் வச்சுக்கோங்க ஒன்று நேரம் வந்து அந்த ஸ்டேட் கொடுக்காம இந்த நகரம் வழியாக போதா போகலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து பார்த்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஓகே கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா கடையரை கீழ்கண்ட எந்த மாநிலம் வழியாக செல்லவில்லை ஸோ எம்ஜிஆர் ஒய்ஃப் ஜானகி தமிழ்நாடு சிஎம் அந்த கோடுவரிலேருந்து திரிபுரா வழியாக போகுது மிசோரம் வழியாக போகுது ராஜஸ்தான் வழியாக போகுது மணிப்பூர் வழியாக மட்டும் நமக்கு வந்து போகலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஆன்சர் கேட்க வந்து ஈஸியாக வந்து எடுத்துடலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாமா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காயல் ஏரி எது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காயல் ஏரி எது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களோட ஆன்சர் இது பண்ணிக்கோங்க சில்கா ஏரியா புஷ்கர் ஏரியா கொள்ளேரி ஏரியா வேம்பநாடு ஏரியா ஸோ கேரளாவில் ஏரியா ஒரு ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்க தென் ஒரிசாவில் ஒரு ஏரியா வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது பார்த்துடலாமா இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காயல் ஏரி எது ஆன்சர் வந்து ஏ ஆப்ஷன் சில்கா ஏரி சரிங்களா ஆன்சர் வந்து என்னென்னா ஏ ஆப்ஷன் சில்கா ஏரி ஸோ இதை எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துலாமா ஆன்சர் வந்து ஏ ஆப்ஷன் சில்கா ஏரி அது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது மூணே எழுத்து தான் காயலுங்கிறது மூணு எழுத்து தான் சில்காங்கிறது மூணு எழுத்து தான் ஸோ காயல் சில்கா ரெண்டுலேயுமே என்னென்னா கான்னு சொல்லி அந்த இது வருது ரைமிங்கான இது இங்கே சில்காவில் கா முடியுது அதுமாரி காயலில் கான் முடியுது ஸோ சில்கா காயல் ரெண்டுமே என்னென்னா கா கான் முடியுது சேம் வந்து மூணு எழுத்து தான் அதே ஈஸியாக வந்து நான் வச்சுக்கலாம் வேறு ஏரியா வந்து எதுவுமே குழப்பாது சரிங்களா சரி ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ஃபோர்டீன் கொஸ்டின் வந்து இந்தியாவின் மத்திய தீர்க்க ரேகையான எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது டேஸ் எந்த நகர் வழியாக செல்கிறது இந்தியாவின் மத்திய தீர்க்க ரேகையான எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது டேஸ் எந்த நகர் வழியாக செல்கிறது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஆன்சர் வந்து டி ஆப்ஷன் மிர்சாப்பூர் ஆன்சர் வந்து டி ஆப்ஷன் மிர்சாப்பூர் சரிங்களா ஓகே பார்த்துடலாமா ஈஸியாக எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பதினாலாவது கொஸ்டினுக்கு வந்து ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து கிரிக்கெட்டில் ஆடும்போது ஒரு எயிட்டி டூ வரைக்கும் என்னென்னா ஸ்கோர் வந்து பண்ணிட்டார் அதாவது என்னென்னா நம்ம வந்து ரன் அடிக்கும்போது ஒரு எண்பது ரன்னுக்கு மேலே போயிட்டானாலே என்ன பண்ணுவோம் அப்படி வந்து இதாயிரும் சரிங்களா அதாவது என்னென்னா ஒரு மாதிரி மின்னோட்ட ஐயோ சதம் போடானா சதம் போட மாட்டானா அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சுரி போடுவானா போடாத போட மாட்டானா அப்படின்னு சொல்லி அதேமாரி வந்து ஒரு இதாகும் அது மிரண்டு பேர் ஓகே அப்படின்னு 
எந்த நதி தீபகற்ப பிடபூமியை இரு பெரும் பகுதிகளாக பிரிக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் நர்மதை காவிரி கிருஷ்ணா தத்தி ஆன்சர் பார்த்துடலாமா ஓகே ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஆன்சர் ஏ ஆப்ஷன் நர்மதை ஆன்சர் ஏ ஆப்ஷன் நர்மதை சரிங்களா எத்தனாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோம் ஆன்சர் ஏ ஆப்ஷன் நர்மதை ஸோ ஈஸி இதை வந்து எப்படி ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் இது பண்ணிடலாமா சிம்பிளாக நான் வச்சுக்கோங்க அதாவது நர்மதை ஏ ஆப்ஷன் வந்து நர்மதின் இருக்கு ஸோ நர்மதை வந்து என்ன அப்படின்னா நர்மதையில் உள்ள தை எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா அதாவது நர்மதை வந்து அதாவது நர்மதா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க நர்மதா தை மாதம் அதாவது தை பொங்கலுக்கு அன்னைக்கு தீபம் ஏற்றுறா விளக்கு ஏற்றுறா அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நர்மதா தை பொங்கல் அன்னைக்கு தீப ஏற்றுறா அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ எந்த நதி தீபர்ப்பை விடுவோமே இரு பெரும் பகுதியாக பிரிக்கின்றது அப்படின்னா நர்மதை வரும் சரிங்களா இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஓகே அடுத்து பார்த்துடலாம் பதினாறு கூற்று காரணம் ஸோ கூற்று பார்த்துடலாம் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் புவி உள் இயக்க விசைகள் மற்றும் எரிமலைகளால் உருவானதாகும் ஸோ அதோடய காரணம் இந்தியாவின் ஒரே செயல்படும் எரிமலை அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் உள்ள பாரன் தீவாகும் கூற்று ஒரு கூற்று சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எரிமலை வந்து இப்படி புவி உள்ள இயக்க விசையால் வந்து உருவானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதேமாதிரி அதோட காரணம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாவின் ஒரே செயல்படும் எரிமலை அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் உள்ள பாரன் தீவாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டுமே சரின்னு சொல்லி சொல்கிறான் மொதல் கூற்று மட்டும் சரிங்க காரணம் தவறுங்க சி ஆப்ஷனில் கூட்டு தவறு காரணம் சரிங்க டி ஆப்ஷனில் ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுதாங்க ஓகே ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஏ ஆப்ஷன் கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி சரிங்களா கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது அவங்க சொல்லியிருக்க பாயிண்ட் வந்து கரெக்டு தான் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா புவி உள்ளே கிவசையால் தான் நமக்கு வந்து எரிமலை வந்து உருவாகுது அது ஓகே அந்த பாயிண்ட் வந்து கரெக்டு தென் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் ஒரே செயல்படும் எரிமலை அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் உள்ள பாரன் தீவாகும் அந்தமான் பாரன் பாரன் தீவு ஒன்று நேரம் வந்து பாரன் தீவு வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க வேறு எந்த நாளும் போட்டக்கூடாது ஸோ அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு அந்தமான் மான் பாரன் இன்னும் இன்னும் அதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் உலகின் மிகப்பெரிய டெல்டாவை உருவாக்கக்கூடிய ஆறுகள் எவை உலகின் மிகப்பெரிய டெல்டாவை உருவாக்கக்கூடிய ஆறுகள் எவைன்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் கங்கா பிரம்மபுத்ரா பி ஆப்ஷன் பிரம்மபுத்ரா யமுனா சி ஆப்ஷன் கங்கா யமுனா டி ஆப்ஷன் கங்கா காவேரி மிகப்பெரிய டெல்டானேன்னு சொல்லிட்டான் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்னா கங்கா உள்ளது தான் ஆன்சர் மேக்ஸிமம் வரும்னு சொல்லி ஃபைனல் பண்ணிடலாம் அப்போ பி ஆப்ஷனை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஏ சி டி ஆ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஆன்சர் பார்த்துடலாமா இருக்கிற பெரிய நிதி தான் பெரிய டெல்டா வந்து உருவாக்கும் சரிங்களா எல்லாமே என்னென்னா கிழக்கணிக்கு வந்து முடியக்கூடிய நிதி தான் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஏ ஆப்ஷன் கங்கா பிரம்மபுத்திரா சரிங்களா பதினேழுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா கங்கா பிரம்மபுத்திரா சரிங்களா ஸோ ஈஸியாக எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கங்காவை வந்து ஈஸியாக வந்து நான் வச்சுக்கலாம் தென் அது கூட வந்து என்னென்னா பிரம்மபுத்திரா அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கலாம் அதாவது என்ன சொல்கிறது கங்கா பிரம்மபுத்திரா ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரும் தான் என்னென்னா என்னென்னா பெரிய டெல்டா வந்து உருவாங்க அதாவது பெரிய தீவு மஜ்லீஸ் தீவு இது எல்லாமே என்னென்னா அந்த பிரம்மித்ரா நதியில் தானே எல்லாமே உருவாகுது ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் நான் வச்சுக்கோங்க அதாவது பெரிய அந்த பெரிய டெல்டா அப்படின்னாலே ரெண்டு நதி தான் வரும் சரிங்களா அது இருக்கிறதே பெரிய நதி இது கங்கா பிரம்மபுத்ரா சிந்து நதி வந்து அது வந்து மேக்கனிக்கு போகிறது அது வந்து நீங்கள் அது வந்து அங்கே ஆப்ஷன்லேயே வைக்கல அதனால் கன்ஃபார்ம் வந்து நம்ம வந்து இந்த இதுவுமே ஆஸ்ட்ரேஷன் இல்லாமல் டேரெக்டாக ஆன்சர் போட்டலாம் கங்கா பிரம்மபுத்ரா வந்து நமக்கு வந்து ஆன்சர் வரும் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் கடல் மட்டத்தில் நிலவும் காற்றழுத்தத்தின் சராசரி அளவு என்ன கடல் மட்டத்தில் நிலவும் காற்றழுத்தத்தின் சராசரி அளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பார்த்துடலாமா ஓகே ஆன்சர் பார்த்துடலாம் டி ஆப்ஷன் ஆயிரத்தி பதிமூணு மில்லி பார் சரிங்களா ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா டி ஆப்ஷன் ஆயிரத்தி பதிமூணு மில்லி பார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஆன்சர் ஈஸியாக எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா எல்லாமே என்னென்னா ஒற்றை படையில் இருக்கும் அதை மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லா ஆப்ஷனுமே என்ன அப்படின்னா ரெட்டை படையில் வருது இது வந்து எல்லாமே என்னென்னா ஒற்றை படையில் வரும் அதாவது ஒன் நாட் ஒன் அதை நான் வச்சுக்கோங்க ஒன் நாட் ஒன் கூட ஒரு த்ரீ வந்து அட்டாச் ஆ
ஓகே அடுத்து பார்த்துடலாம் ஆயிரத்தி பதிமூணு மில்லி வார் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் மான்சூன் என்ற சொல் மௌசியம் எந்த மொழி சொல் ஆகும் மான்சூன் என்ற சொல் மௌசியம் எந்த மொழி சொல் ஆகும் அதாவது மௌசியங்கிறது எந்த மொழி சொல் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாங்க பார்த்துடலாம் ஆன்சர் பார்த்துடலாம் சி ஆப்ஷன் அரபு சி ஆப்ஷன் அரபு ஸோ ஈஸி அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா மான்சூன் சரிங்களா மான்சூன் என்ற சொல் மௌசியம் மௌசியம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மௌனம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஆன்சரை வந்து அரபு அரபு மொழி சொல் ஸோ அரபுக்காரங்க அதாவது என்னென்னா அரேபியன் கண்ட்ரீஸ்காரங்க எல்லாமே ரொம்ப மௌனமாக இருப்பாங்க சைலண்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அரபு கண்ட்ரீஸ்காரங்க மௌனமாக இருப்பாங்க சரிங்களா மௌசியம் அரபு மொழி சொல் ஓகேங்களா ஓகே நம்ம ஃப்ரீ டெஸ்ட்டில் கடைசி கொஸ்டின் வந்து பார்த்துடலாம் டெய்லி வந்து இருபது கொஸ்டின் வந்து கம்பல்சரியாக வந்து போட்டு விட்ருவோம் நீங்கள் வந்து திங்கள் புதன் வெளியே வந்து போட்டு விட்ருவோம் நீங்கள் அதோட ஆன்சருக்கே அடுத்த நாளில் வந்து பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா நம்ம ஃப்ரீ டெஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் உள்ள கடைசி கொஸ்டினை பார்த்துடலாம் ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் எந்த திசையிலிருந்து வீசும் தலக்காற்றை நார்வெஸ்டர் அல்லது கால் பைசாகி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் எந்த திசையிலிருந்து வீசும் தலக்காற்றை நார்வெஸ்டர் அல்லது கால் பைசாகி என்று அழைக்கப்படுகிறது கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா ஓகே ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஆன்சர் ஏ ஆப்ஷன் வடம் இருக்கு சரிங்களா ஆன்சர் வந்து ஏ ஆப்ஷன் வடம் இருக்கு எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக வந்து ஸோ நமக்கு ஏப்ரல் மே மாதங்களில் எந்த திசையிலிருந்து வீசும் தலக்காற்றை நார்வெஸ்டர் அண்ட் கால் பைசாகி அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கால் பைசாகி அப்படின்னாலே என்னென்னா பஞ்சாப்பில் உள்ளது சரிங்களா அங்கே தான் வந்து இந்த காற்று வந்து வீசும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே என்னென்னா கொஞ்சம் புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணும்போதே படிச்சுருப்போம் அதில் பஞ்சாப்புங்கிறது எங்குள்ள மாநிலம் வடக்க மேக்க அதாவது வடக்குள்ளதில் கொஞ்சம் வந்து மேக்கோடி வரும் சரிங்களா ஸோ வடமேற்கு ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா வடமேற்கு அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக நான் வச்சுக்கோங்க கால் பைசாகி இது வந்து அங்கே ஒரு திருவிழா எல்லாமே கொண்டாடுவாங்க இதே மாதிரி எல்லாமே ஜிகே கொஞ்சம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இது கொஸ்டின்ஸ் அதாவது நார்வெஸ்டார் அல்லது கால் பைசாகி இது ரிலேட்டடாக அந்த பஞ்சாப் இந்த இது ரிலேட்டடாக வந்து கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து வைப்பாங்க அதாவது இந்த கொஸ்டினை வேறு மாதிரி வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அதை கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தாச்சு நல்லா சூப்பராக வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் சின்ன ஹின்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் எல்லாமே கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு ரீகால் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து சொல்லிக் கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப இவ்வளோ நேரம் வந்து பொறுமையாக இருந்து இந்த டெஸ்ட்டை அட்டன் பண்ண எல்லா நண்பர்களுக்கும் அதாவது நம்மளுடைய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி மறுபடியும் ஒரு முறை சொல்லிக்கிட்டு தான் ஃப்ரீ டெஸ்ட் அட்டன் செய்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி தென் அதே மாதிரி நம்ம வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் டெய்லி பாருங்கள் எல்லாமே என்னென்னா டெய்லி வந்து இன்றைக்கி வந்து வந்து கொஞ்சம் டைம் அதிகமாகிட்டு நான் எம்பிளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அதாவது கொஞ்சம் எல்லாமே டக்கு டக்குனு அந்த டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸை ரீட் பண்ணி அது ஒரு ஆஃப் அன் அவருக்குள்ள முடிக்க மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஷார்ட்கட் எல்லாமே போட்டனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கு கொஞ்சம் போக போக வந்து நம்ம அந்த டைமிங் வந்து குறைச்சிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்த ஃப்ரீ டெஸ்ட் வந்து எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா கரெக்டாக புதன்கிழமை வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து போட்டு விடுவாங்க புதன்கிழமை நைட்டு இல்லாட்டா வியாழக்கிழமை டே டைமில் உங்களுக்கு வந்து அதோட ஆன்சருக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஜாகிரஃபி ஏரியாவை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணதுக்கு எல்லாமே நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே நல்லா அழகாக எல்லாமே போயிட்டுருக்கு ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க பட் ஆனால் உங்களோட இது வந்து எந்த சப்ஜெக்டில் வீக்காக இருக்கா என்னென்னு கொஞ்சம் தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த சப்ஜெக்டில் ஸ்ட்ராங் என்னென்ட்டு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இது வந்து அனலைஸ் வந்து பண்ணால் அந்த டெஸ்ட் போட்டால் தான் அனலைஸ் பண்ண முடியும் அதனால் எல்லாருமே என்னென்னா டெஸ்ட் வந்து கரெக்டாக இது பண்ணுங்கள் ஸோ டெஸ்ட் பேஜில் ஜாயின் பண்ண வில்லிங்காக இருக்கவங்க என்ன அப்படின்னா மூணுக்குமே டெஸ்ட் பேஜ் வந்து போயிட்டுருக்கு சரிங்களா டிஎன்பிசிக்கும் போயிட்டுருக்கு ரயில்வேக்கும் போயிட்டுருக்கு போலீஸுக்கும் போயிட்டுருக்கு ஸோ இதை பற்றி ஏதாவது டீடெயில்ஸ் அதாவது நான் டெஸ்ட் பேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஏதாவது கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேளுங்க ஸோ நம்பர் வந்து என்ன அப்படின்னா எயிட் ஃபோர் த்ரீ எயிட் ஃபோர் த்ரீ நைன் ஜீரோ எயிட் சரிங்களா ஸோ இந்த நம்பருக்கு ஏதாவது டவுட்னால் கால் பண்ணி கேளுங்க
மெயினாக வந்து ஆன்சர் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாமே என்னென்னா கொஞ்சம் ஷார்ட் கட் எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறதுனால யூடியூப்பை கொஞ்சம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜா டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அது போக என்ன அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை வந்து எல்லாருமே என்னென்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதேமாரி டெய்லி வந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் எஸ்ட்டாக அதாவது கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம் படிக்கிற மாதிரி எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே எல்லாமே சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லோரும் வந்து என்னென்னா ரெகுலராக வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இவ்வளோ நேரம் எல்லாமே என்னென்னா நம்ம வீடியோ எல்லாமே என்னென்னா இவ்வளோ அமைதியாக இருந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ண அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னென்னா ரொம்ப 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 நன்றி ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ